కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన బడ్జెట్ సామాన్యులకు అందుబాటులో లేదని సీనియర్ పాత్రికేయులు చేతన అన్నారు తూర్పు గోదావరి జిల్లా కాకినాడలో ఆయన మాట్లాడుతూ ఈసారి కేంద్ర ప్రభుత్వం సామాన్యులకు అందుబాటులో లేని విధంగా బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టిందని చేతన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలకు ఈసారి ప్రవేశపెట్టిన కేంద్ర బడ్జెట్ అంకెల గాలడి జరిగిందే తప్ప ప్రజలకు న్యాయం జరిగేలా లేదని ఆయన మండిపడ్డారు ఇది సంపన్నుల బడ్జెట్ గానే ఈ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రెడ్యూస్ దగ్గర నుండి ప్రతిదీ కూడా ఆదానికి అంబానీకి ఇలాంటి ఎవరైతే పెద్ద పెద్ద సంపన్న పారిశ్రామికవేత్తలు ఉన్నారో వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి ప్రయోజనం చేకూర్చే విధంగా ఉన్నటువంటి బడ్జెట్ కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఉంది ఇది పేద అట్టడి వర్గాల ప్రజల మా జీవితాలను ప్రతిబింబించే విధంగా వాళ్ళని వాళ్ళ దైనందిన జీవితంలో వాళ్ళని ఇంకా మెరుగైన జీవితాన్ని ఇచ్చే విధంగా ఈ బడ్జెట్ ఏ విధంగానూ లేదు కేవలం కంటి తుడుపు మాత్రమే ఈ బడ్జెట్ ఉంది అట్టడి వర్గాల ప్రజలు ఇంకా మరింత వెనక్కి వెళ్ళిపోవడానికి ప్రాచీన కాలంలో ఎలాగైతే ఉండేవాళ్ళము ఆ విధంగా వెనక్కి వెళ్ళిపోవడానికి ఉండే విధంగా బడ్జెట్ ఉంది ఈ బడ్జెట్ ఇలాంటి బడ్జెట్లు జనరంజికంగా కూడా బడ్జెట్లు ప్రవేశపెట్టడం అనేది చాలా ఘోరమైన విషయం మరొకటి ఏంటంటే రెండు విషయాలు ఇక్కడ మనం గుర్తించుకోలేదు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలు కూడా ఈ బడ్జెట్లో తీరని అన్యాయం జరిగింది ఇంకొక ప్రధానమైన పాయింట్ ఏంటంటే ఇప్పటి నుంచి మనకు స్వతంత్రం వచ్చినప్పటి నుండి కూడా అన్ని రైల్వే ప్రాజెక్టులు కూడా నార్త్ఏ పట్టుకెళ్తున్నారు నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏంటంటే వెస్ట్ బెంగాల్ అండ్ తమిళనాడు ఈ ఈ రెండు రాష్ట్రాలు తప్పితే మొత్తం అన్ని కూడా ప్రాజెక్టులు అన్నీ నార్త్కే పట్టుకెళ్ళడం జరిగింది ప్రాజెక్టులు అన్ని కూడా ఇప్పుడు కూడా రైల్వేకి రైల్వే స్పెషల్ జోన్ కానీ లేదంటే రైల్వే ప్రత్యేక లైన్ అంటే కోటిపల్లి లైన్ నుంచి కానీ కోటిపల్లి లైన్ని లైన్ని డెవలప్ చేయడానికి కానీ అలాగ అటు కలపడం కానీ ఇలాగ పిఠాపుర్ నుంచి వచ్చి మెయిన్ లైన్ని పిఠాపుర్ నుంచి కాకినాడకి మెయిన్ లైన్ చేయడం కానీ ఇలాంటి ప్రతిపాదనలు ఇవి కూడా బడ్జెట్లో లేకపోవడం చాలా విచారించదగ్గ విషయం ఎందుకంటే అందరూ ఆశపడ్డారు ఇదంతా ఈ ప్రభుత్వం గ్యారంటీగా మనకి ఈ రైల్వే జోన్ని రైల్వేని జోన్ ఇవ్వడమే కాకుండా జోన్ ఇచ్చారు కానీ దానికి ప్రత్యేకమైన వసతులు ఏమీ ఆ జోన్